வணக்கம் இது ஹாட் அண்ட் கோல் மீடியா வழங்கும் ஹாட் அண்ட் கோல் சினிமா ரிவ்யூ இந்த விமர்சனத்தில் நம்ம பார்க்க போகிற திரைப்படம் இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டு நீலம் ப்ரொடக்ஷன் சார்பில் இயக்குனர் ப ரஞ்சித் தயாரிப்பில் வெளிவந்திருக்கும் இந்த படத்தில் தினேஷ் ஆனந்தி முனிஷ்காந்த் மற்றும் பலர் நடிச்சிருக்காங்க படத்தொகுப்பு செல்வா ஆர் கே ஒளிப்பதிவு கிஷோர் குமார் இசை டென்மா எழுத்து இயக்கம் அதியன் ஆதிரை இரண்டாம் உலக போரின் போது பயன்படுத்தப்படாத குண்டுகள் அழிக்கப்படாமல் கடலில் தூக்கி வீசப்பட்டது அவ்வாறு வீசப்பட்ட குண்டுகளில் ஒன்று கரை ஒதுங்க அதனால் ஏற்படும் விளைவுகள் என்ன என்பதுதான் இந்த படத்தினுடைய ஒன் லைன் தினேஷ் அங்கங்கு நரைத்த அடர்ந்த தாடியுடன் கலைந்த கேசத்துடனும் அழுக்கு சட்டையும் லுங்கியும் பனியனுமாய் அசல் லாரி டிரைவராக கதைக்கு நாயகனாக வராரு காயலாங்கடையில் லாரி டிரைவராக வேலை பார்க்கும் தினேஷ் டீச்சருக்கு படித்த காதலியை கைப்பிடிக்க போராடுவதை ஒரு டிராக்கிலும் அபாயகரமான குண்டை தன்னுடைய லாரியில் ஏற்றிக்கொண்டு படும் அவஸ்தைகளை மற்றொரு டிராக்கிலும் சாமர்த்தியமாக சமாளிக்கும் போது செல்வா என்னும் கதாபாத்திரமாகவே நம் கண் முன்னால வலம் வராரு ஆனந்தி அழுந்த வாரிய தலையுடன் காட்டன் புடவையில் அழகாக வராங்க காதலுக்கு வீட்டில் கிளம்பும் எதிர்ப்பை எதிர்த்து போராடும் போது துணிச்சல் மிக்க பெண்ணாக யதார்த்தமான நடிப்பை வழங்கியிருக்காங்க முனிஷ்காந்த் லாரி டிரைவராக ஆசைப்படும் பஞ்சர் என்ற கதாபாத்திரத்தில் வந்து கலகலப்பை ஏற்படுத்துறாரு தனது முதலாளியை தொலைபேசியில் அழைத்து சொந்த பேர் சொல்லி திட்டு வாங்கும் போதாகட்டும் குண்டுக்கு அவ்வப்போது தண்ணீர் தெளித்து அது வெடிக்காமல் நமத்து போகுமாறு பார்த்து கொள்வதாகட்டும் போலீஸுக்கு பயந்து இருட்டில் ஒதுங்கி சமாதியில் அமர்ந்து அலறி அடித்து ஓடுவதாகட்டும் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு நகைச்சுவையுடன் குணச்சித்திர நடிப்பையும் நிறைவா தந்திருக்காரு ரித்விகா போராட்ட குணம் கொண்ட நிருபராக தடித்த கண்ணாடியில் சிவப்பு ஆடையில் வந்து தனது எண்ணத்தையும் கொள்கையையும் நம்ம மனசுல எளிமையா பதுக்கி வைக்கிறாங்க ஒரு பெண்ணாக போலீசிடம் சமூக விரோதிகளுடன் மாட்டிக்கொண்டு அவதிப்படும் போது பரிதாபத்தை வரவழைக்கிறாங்க ஸ்டர்னர் சாம் மற்றும் பிசியின் சண்டை பயிற்சி இயல்பாக வெளிப்பட்டு ஒவ்வொரு அடியையும் அதன் வலியையும் நமக்கு உணர வச்சிருக்கு ராமலிங்கத்தின் கலையில் காய்லாங்கடைகளும் குண்டு வெடித்து பற்றி எறியும் கார்களும் மற்றும் சுபீரின் ஆடை வடிவமைப்பும் கதை களத்தையும் கதாபாத்திரங்களையும் நம் கண் முன்னால கொண்டு வந்திருக்கு செல்வா ஆர் கேவின் படத்தொகுப்பு படத்தின் முற்பாதியில் கதை நகர நேரம் எடுத்துக்கொண்டாலும் பிற்பாதியில் காட்சிகளை விறுவிறுப்பாக நகர்த்தியிருக்கு ஆண்டனி ரூபனின் ஒலி கலவை படத்தில் சின்ன பட்டாசு வெடிக்கும் சத்தம் முதல் பெரிய குண்டு வெடித்தால் ஏற்படும் அதிர்வுகள் வரை துல்லியமாக பதிவு செஞ்சு படத்திற்கு கூடுதல் பலம் சேர்த்திருக்கு டென்மாவின் பின்னணி இசை காட்சிகளுக்கு விறுவிறுப்பையும் எதிர்பார்ப்பையும் கூட்டியிருக்கு பாடல்கள் கதையோட்டத்தோடு ஒலிச்சிருக்கு மாவுலியோ மாவுலியோ பாடல் கவனத்தை ஈர்க்கும் கிஷோர் குமாரின் கேமரா இரவோ பகலோ ஒவ்வொரு காட்சியையும் ரசனையோடு பதிவு செய்து கொடுத்து நம்மையும் கதை களத்தோடு ஒன்றி பயணிக்க வச்சிருக்கு வழக்கமான கதை அம்சத்துடன் வெளியாகும் படங்களுக்கு மத்தியில் உண்மை சம்பவத்தின் பின்னணியில் வித்தியாசமான கதை களத்தில் ஒரு திரைப்படத்தை சமூக அக்கறையோடு தந்திருக்காரு இயக்குனர் அதியன் ஆதிரை சிறிய கதாபாத்திரமாக இருந்தாலும் பொருத்தமான நடிகர்களை தேர்வு செய்து காட்சிகளுக்குள் நம்பகத்தன்மையை விதைச்சிருக்காரு இயக்குனர் அதே சமயம் பிற்பாதியில் குண்டுடன் பயணிக்கும் தினேஷும் குண்டை தேடி வரும் ரிப்போர்டரான ரித்விகாவும் அதே குண்டை தேடி வரும் போலீஸும் சொல்லி வைத்தாற்போல் ஒரே நேர்கோட்டில் சந்தித்துக் கொள்வது யதார்த்தமான படைப்பில் சற்று நெருடல் மனுஷன்னு இருந்தா ஒருத்தன் வழியை இன்னொருத்தன் உணரணும் நம்ம கொல்ல ஒருத்தன் வந்துட்டான் நீயும் நானும் அடிச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போறோம் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் ஆயுதத்தை மட்டும் தூக்கவே கூடாது போன்ற வசனங்களால் கவனிக்கப்படுறாரு இயக்குனர் கமர்ஷியலுக்காக காம்ப்ரமைஸ் ஆகாமல் தான் சொல்ல வந்த கருத்தை யதார்த்தமான மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் விதைத்து எந்தவித சினிமாத்தனமும் இல்லாமல் காட்சிகளை ஒப்பனைகளின்றி அரங்கேற்றி ரசிக்க வச்சிருக்காரு இயக்குனர் இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டு சக்தியோடு இந்த விமர்சனம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனை அழுத்தி ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் மீண்டும் ஒரு சினிமா ரிவ்யூல உங்களை சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது பிரியதர்ஷினி நன்றி வணக்கம்